ఎలాంటి లోనైనా ఎంత లోనైనా అతి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో అసలేం జరుగుతోంది ఏయులో రీసెర్చ్ స్కాలర్ అయిన సోనాలి ఘటక్ హిందీ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి ఎన్ సత్యనారాయణ నాపై లైంగికంగా వేధింపులకు పాల్పడటమే కాకుండా ప్రీ టాక్ వైవా కోసం రెండు లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేశారు అంటూ జాతీయ మహిళా కమిషన్కు స్కాలర్ సోనాలి ఘటక్ ఫిర్యాదుతో అసలు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్న అనేక రకాల భాగోతాలు బయటపడుతున్నాయి ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఈ విషయం పైన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి హిందీ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి సత్యనారాయణ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన ఏం క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఒకసారి మాట్లాడిద్దాం ఒక స్కాలర్ మీ పైన ఒక లైంగిక వేధింపుల కంప్లైంట్ జాతీయ మహిళా కమిషన్కి ఇచ్చింది అసలు ఏం జరుగుతోంది మీరు ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు అదే చెప్తున్నానండి నేను ఏంటంటే ఒక స్కాలర్ సొనాలి ఘటక్ వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చి ఆవిడ కూడా రాలేదు జాయిన్ అవటానికి వాళ్ళ హస్బెండ్ తీసుకొచ్చి నా శాసనకు పెట్టించుకుని వెళ్ళి కనీసం జాయినింగ్ రిపోర్ట్ కూడా మా ఆఫీసులో ఇవ్వకుండా ఎన్రోల్మెంట్ చేయించుకోకుండా అతను పని అతను చేసుకుంటూ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రీ పిహెచ్డి రాస్తే ఆ ప్రీ పిహెచ్డి కూడా పోయింది పోయిన తర్వాత మా దగ్గరికి ఎప్పుడు కూడా రాలేదు అసలు డిపార్ట్మెంట్కే రాని వ్యక్తిని నేను లైంగిక ఏ విధంగా వేధించాను అనేది సమాధానం చెప్పాలి ఒకవేళ వస్తే సంతకాలు ఉంటాయిగా ఒకవేళ ఆవిడ వస్తే మాకు మంత్రి రిపోర్ట్ ఉంటుందిగా ఏమీ లేవు అసలు ఇప్పుడు వరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక్క ప్రీ టాక్ రోజున మాత్రం ఆవిడ ఆ లాయిన్ తీసుకుని వచ్చింది అప్పుడు కూడా మేము చెప్పాము సబ్మిషన్ చేయడానికి కుదరదు మీది అంతా కూడా ఫేకు పైగా ఆవిడ ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌట్ చేసుకున్నాను అని అతను ఆవిడంటే అతను ఏమో నేను లేదు నేను బెనారస్ యూనివర్సిటీ నుంచి తీసుకొచ్చాను తీసేసాను అతను అన్నాడు అయితే ఇది ఫేక్ తీసేస్తు ఇది మేము ఫాల్స్ తీసేస్తు మేము దీన్ని ఒప్పుకోమని శాఖగ్రహ తీర్మానం చేసేసి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ తర్వాత మీరు సబ్మిషన్ చేసుకోండి అన్నీ రెడీ చేసుకుని అని చెప్పాం అయితే అధికారులు ఒత్తిడి వల్ల అయితే నేను ఏదైతే నేను నా దగ్గరకు వచ్చేసి మీ సంతకం పెట్టాలి మేము ఆల్రెడీ తీసేసి చేయించేసాను మేము చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు ఎలా చేయించారు వద్దని చెప్పిన తర్వాత మీరు ఎలా చేశారు వచ్చి నా మీద ఒత్తిడి తెచ్చి కొట్టడానికి కూడా వచ్చి సంతకం పెట్టించుకుని వెళ్తాను నేను ప్యానల్ పంపించను అనేసి వెంటనే వీసీ గారికి రిజిస్టర్ గారికి ప్రిన్సిపల్ గారికి గవర్నర్ గారికి ఎస్పీ గారికి అందరికీ కంప్లైంట్ పెట్టాను ఆయన మీద ఎఫ్ఐఆర్ కూడా బుక్ అయ్యింది ఈ బుక్ అయిన తర్వాత ఈ అధికారులు అందరూ కూడా ఆయనకు సలహా ఇచ్చారంట నువ్వు కనుక ఇప్పుడు అతని మీద కంప్లైంట్ పెట్టకపోతే నువ్వు అరెస్ట్ అయిపోతావు అని చేత నువ్వు కంప్లైంట్ పెట్టించి మేము మిస్ చేత అని పెడితే అప్పుడు పెట్టారట ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి అయిన మీ పైన మిమ్మల్ని బెదిరించడం బయట ఒక పది మందిని వేసుకొని మీ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి రావడం ఎంత వ్యవహారం చేస్తున్నారంటే అసలు ఈ సోనాలి కానీ ఈ ఉజ్వల్ గట్ట ఎవరు అసలు ఏ యూతో వాళ్ళకున్న సంబంధం యాక్చువల్గా అయితే ఏ యూకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అతను రిటైర్ ఆఫీసరు ఆఫీసర్ కూడా కాదు రిటైర్ నావీలో పనిచేసే అతను ఇక్కడ ఎడ్జిగుట్టు కోటాలో అతను పిహెచ్డీని జాయిన్ చేయడానికి నావీ స్టూడెంట్స్ నావీ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొస్తూ ఉంటూ ఉంటాడు ఆ విధంగా ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బాటిల్ తీసుకొచ్చి ప్రొఫెసర్లు అందరికీ కూడా బాటిల్స్ అమ్ముతూ ఉంటూ ఉంటాడు డిఫెన్స్ బాటిల్స్ అమ్ముతూ ఉంటూ ఉంటాడు అదే వ్యాపారం అతనికి ఇది అధికారులందరికీ తెలుసు అందరికీ తెలుసు రీ ఒక రిజిస్ట్రీ గారు చేత రిజిస్ట్రీ గారు తర్వాత అకాడమిక్ డీను విశ్వనాథ్ గారికి ముగ్గురు చేత ఒక్క తీసేసి మీద సంతకం పెట్టించాడు ఆయన ఒక గైడే పెడతాడు ముగ్గురు చేత పెట్టించాడు ఆయన అలాగే విశ్వనాథ్ గారు నా దగ్గర రెండు లక్షలు తీసుకున్నాడని ఆయన మీద కంప్లైంట్ పెట్టాడు ఆయన అది కూడా వాస్తవం కదా అడగండి ఇలాగ అందరి మీద బెదిరించి కంప్లైంట్లు పెట్టి లొంగ తీసుకుని సంతకాలు పెట్టించుకోవటం అతను నైజం యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అతను అలా వదిలేశారు నేను కంప్లైంట్ పెట్టిన తర్వాత అతని మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అని కూడా చెప్పాను యాక్షన్ తీసుకో అతనికి డీన్ ఇచ్చారు ఇంక మేమేం చేస్తాం మేము ఏదైనా చెప్తుంటే అట్లా ఉన్నత పదవులు ఇస్తుంటే మేమేం చేస్తాం అంటే మా డిపార్ట్మెంట్లో సోనాలి ఎన్రోల్ కూడా కాలేదు అని మీరు చెప్తున్నారు కానీ పిహెచ్డి చేయించే ప్రయత్నాలు ఇక్కడ ఉజ్వల్ ఎందుకు చేస్తున్నాడు బి మీరు ఇంతకు ముందు కూడా మీడియా ముందు అడ్రస్ చేస్తూ పద్నాలుగు వందల పిహెచ్డీలు అమ్మకానికి ఉన్నాయి అనే స్థాయిలో ఇక్కడ దందా జరుగుతోంది అంటున్నారు ఇందులో వాస్తవం ఎంత అంటే మీ మీ పైన లైంగిక వేధింపులు వచ్చాయి కాబట్టి మీరు ఈ రకమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారా ఇస్ ఇట్ ఫ్యాక్ట్ నువ్వు నా మీద లైంగిక ఆరోపణలు అనేది అవాస్తవం ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను ఈ ఈ పిహెచ్డీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోటా అనేది మనం జాయిన్ చేసుకున్నారు చాలామందిని ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోటాలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మామూలుగా ఈ విధంగా ఒత్తిడి డబ్బులు కట్టి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇక్కడ పిహెచ్డి చేయడానికి రావట్లేదు లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చి ఒత్తిడి తెచ్చి ప్రొఫెసర్స్ మీద ఇలా బాగా ప్రెజర్ తెచ్చి సంతకాలు పెట్టించుకుని
వాళ్ళ ఇష్టం ఈసీలో రిజర్వేషన్ చేసి అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ దానికి మాకు సంబంధం ఉండదు ఓన్లీ అడ్మి ఇక్కడికి వచ్చిన స్టూడెంట్సే మాకు సంబంధం అంతే అయితే ఆ స్టూడెంట్ కూడా మా దగ్గరికి రావాలి రాకపోతే మేమేమి చేయలేము కదా అది ఆ సోనాలి ఘటక అనే ఆవిడ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా రాలేదు అసలు ఏ నాడు కూడా రాలేదు డిపార్ట్మెంట్ వైపు కూడా చూడలేదు అసలు అది ఆమె నేను ఆ రోజునే ఫస్ట్ టైం చూడటం అదే నా వాళ్ళ హస్బెండ్ తోటి వచ్చింది అంతే మీరు చెప్తున్నటువంటి మీరు ఆరోపిస్తున్నట్టు ఇక్కడ పిహెచ్డి అమ్మకాలు కానీ లేకపోతే డిఫెన్స్ బాటిల్ల వ్యాపారం ఇదంతా ఒక వ్యక్తి అవుట్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇక్కడ చేస్తున్నాడు అంటే ఆయనకు ఒక బలం బలగం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎవరు అంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు మీరు మేనేజ్మెంట్ దృష్టికి ఈ విషయాలన్నీ తీసుకెళ్ళ తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్ళాను చెప్పాను ఆయన మీద యాక్షన్ కూడా తీసుకుంటామన్నారు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే అతనికి డీన్ ఇచ్చారంటే మేము ఏమైపోవాలి అంటే అతనికి సపోర్ట్ ఉన్నట్టే కదా లెక్క అంతే కదండి ఆ తర్వాత అంటే తెలుసుకున్న తర్వాత డీన్ కూడా తీసేశారు ఇతను కరప్షన్ చేశాడని అతన్ని మొత్తం అన్నీ తీసేసి నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి ఉండకూడదు అని కూడా చెప్పారు మరలా అతన్ని మరలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఏ విధంగా చేస్తారనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఖచ్చితంగా అధికారుల సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఆయనకి అంటే ఈ వ్యవహారాలన్నీ మీరు యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా అంటే వీసీ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా ఒక సొల్యూషన్ రాలేదు కాబట్టి ఫైనల్గా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ అందుకని ఆపేసింది కదా ప్యానల్ ఇవ్వలేదు నా మీద ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా సరే నేను ప్యానల్ ఇవ్వను అన్నాను అందుకని నా మీద కేసు పెట్టారు కేసు పెట్టినా సరే నేను ప్యానల్ మాత్రమే ఇవ్వదని చెప్పాను అది కూడా ఇంక్వైరీ నడుస్తున్నది ఇంకానే ఇంకా రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు రిపోర్ట్ ఇవ్వకుండా కానీ ఇవన్నీ కూడా లీకులు చేస్తున్నారు లీకులు చేసి నా మీద మానసికమైనటువంటి ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు అది ఛాన్సలర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ గవర్నర్ గారికి మీరు ఏం కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఈ వ్యవహారం చేశారు ఇది ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ అయిన తర్వాత అతను అరెస్ట్ చేయాలి అరెస్ట్ చే ఎఫ్ఐఆర్ కూడా కట్టకుండా చాలా ఒత్తిడి తెచ్చారు అరెస్ట్ చేయకుండా చాలా ఒత్తిడి తెచ్చారు అయిపోయింది ఆ తర్వాత మా కమిటీ అంతా కూడా అతను సబ్మిషన్ చేయకూడదు సబ్మిషన్ చేసినా ఏమి అసలు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకూడదు ప్యానల్ పంపించకూడదు అనేసి మా డీసీ డిఆర్సీలో రిజర్వేషన్ చేసి అది కూడా మేము వీసీ గారికి ఇచ్చాం ఇది అతను ప్రీపీహెచ్డి ఎవరిది పోదండి అసలు అని ప్రీపీహెచ్డి పోతే వీసీ గారి సార్ సంతకం పెట్టించుకుని రీవాల్యుషన్ కట్టించుకుని ఇచ్చేసారు ఇదిగో వీసీ గారి సంతకం ఎలా పెట్టారు అంటారు ఏం చెప్తావు అతను చేసుకుంటున్నారు రెండు లక్షలు ఫీజు కట్టవలసింది ముప్పై మూడు వేలకు కట్టించుకుని ప్రిన్సిపల్ మీద క్యాక్లు వేసి అన్నీ చేసి అతను ఒత్తిడి తెచ్చారు అర్థమైందండి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది అంటే అతనికి ఎంత బలమైనటువంటి ఇది ఉందో తెలుస్తున్నది కాకపోతే అతన్ని మొన్న డీన్ తీసేయటం అనేది జరిగింది తర్వాత మెల్లిగా తగ్గిస్తారేమో అనుకుంటే మళ్ళీ మామూలుగా ఒత్తిడి అంతా కూడా మామూలుగా ఆయన కార్యక్రమాలు ఆయన చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ విధంగా ఉందండి ఇవన్నీ కేవలం ఆరోపణలే అంటున్నారు దీన్ని ఫేస్ చేయడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారు కంప్లైంట్స్ కూడా రిటర్న్గా ఇచ్చామని చెప్తున్నారు గవర్నర్ గారికి ఏ అంశాలు మీరు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు పిహెచ్డి మీద ఇలాగ మేము పెర్ఫెక్ట్గా ఉన్నా సరే మా మీద ఇలాంటి ఆరోపణ పనులు చేస్తున్నారంటే మేము ఉద్యోగాలు చెయ్యాలా లేకపోతే వెళ్ళిపోవాలా అని షూట్గా అడుగుతున్నాను నేను వీసీ గారు కూడా అడుగుతున్నాను నేను ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తే మేము ప్రొఫెసర్స్ అనే వాళ్ళు మేమైనా ఇక్కడ ఉద్యోగాలు చేయగలమండి ఓ లేడీస్ వచ్చి కూర్చుంటారు అలాగా కూర్చుని మాట్లాడతాం అన్నీ చేస్తాము ఒక్కొక్క ఇప్పుడైతే అసలు ఈవినింగ్ టైం అసలు ఉంచట్లేదు మేము మధ్యాహ్నం వేసరికి అందరిని పంపేస్తున్నాం ఇన్నాళ్ళు అయితే సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కూడా మేము వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకు సార్ అంత భయపడే పరిస్థితులు ఎందుకు నెలకొన్నాయి మీరు ఒక డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి ఈ లైంగిక పరమైనటువంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న తర్వాత మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అసలు అంటే ఒక కంఫర్ట్గా ఉండగలుగుతున్నా ఉండలేకపోతున్నాం కంఫర్ట్గా ఉండలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఏమో మరలా ఏమి ఏ ఏ విధంగా ఉంటుంది అధికారులు కూడా ఎలా స్పందిస్తారు అంటే న్యాయం ఖచ్చితంగా నిజాయితీగా నీతిగా నిజాన్ని బయట పెడితే పర్వాలేదు అభద్రత భావంతో ఉండవలసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది అది వాస్తవం మిమ్మల్ని ఏమైనా టార్గెట్ చేశారా మీ ప్లేస్ లో ఇంకొకరిని తీసుకురావాలనే ప్రయత్నాలు ఏం జరుగుతాయి ఏం జరిగింది నన్ను ఇప్పుడు నా పర్మనెంట్ ఉద్యోగం ఇది నా నా ప్లేస్లో ఇంకోళ్ళని తీసుకురావాలంటే నా ఉద్యోగం తీసేయాలి ఇంకా అది కూడా చెప్పాను నేను నేను కనుక తప్పు చేసి ఉంటే నా ఉద్యోగం తీసేయండి నేను సస్పెండ్ చేయండి అని కూడా చెప్పాను వీసీ గారికే చెప్పాను లేదమ్మా నీ అతను చెప్పాడు నీకేమీ ఇవ్వలేదు అని కూడా చెప్పాడు నాతోటి నీ పన్ను చూసుకో కానీ ఆ కంప్లైంట్ అది మాత్రం తీసి సాఫ్ చేసేయాలన్నాను ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను అన్నారు ఆఫ్ చేసేసారు అది పంపించలేదు ఇప్పుడు అది పంపించే ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు నా మీద ఒత్తిడి తెచ్చి లేదు నన్ను రాజీ అవ్వమంటున్నారు నన్ను రాజీ అవ్వమంటున్నారు నేను రాజీ అవును అన్నాను ఈ లోపాలకి కారణం ఏంటి పై స
అందరూ బయటకు వచ్చి నిజ నిజాలు అన్నీ కూడా బయటకు వచ్చి చెప్తారు మీ ఇన్నేళ్ల సర్వీస్లో ఇటు కుటుంబ పరంగా కూడా కొంత ఒత్తిడి కొంత ఆవేదనలు ఉండే పరిస్థితులు ఉంటాయి అసలు ఏం జరిగింది సార్ ఈ ఇలా మీ పైన ఎలిగేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో కూడా పరిస్థితి ఏంటి అసలు ఇంట్లో కూడా ఎవరు ఇప్పుడు మాకు డిపార్ట్మెంట్లో అందరూ చూస్తున్నారు కదండి ఇది అవాస్తవం అన్న సంగతి మా స్టాఫ్కి తెలుసు అందరికీ తెలుసు వాళ్ళు చూశారు ఇంకా నేనే ఎందుకు భయపడతాను ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే అనుకోండి అనుకోవచ్చు స్టాఫ్ ఉన్నారు అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు స్కాలర్స్ ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు అందరూ ఉన్నట్టు నాకు ఇంటి భయం ఇప్పుడు నేను అందరి ముందర డబ్బులు అడుగుతానా అందరి ముందర ఇచ్చేస్తానా అడిగితే ఈ పాటి అడిగి సంతకం పెట్టించుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆరోపణలు చేయటం ఏంటి ఫైనల్గా ఈ ఈ ఆరోపణలన్నీ తొలగిపోవాలి ఒక ప్యూరిటీ రావాలి అంటే ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఎక్కడా అని కూడా మీరు భావిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా అలాంటి వ్యక్తుల్ని బయట తీసి పడేయాలి అసలు యూనివర్సిటీ లోపలికి ఎంటర్ అనకూడదు అతని మీద చర్యలు తీసుకోండి తీసుకుంటే ఇలాంటి అవాంఛ సంఘటనలు జరగవు ప్రొఫెసర్స్ కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఎటువంటి ఒత్తులు లేకుండా కానీ అతను ఎంతమంది ప్రొఫెసర్ని వేధిస్తున్నాడో వీసీ గారికి తెలుసు రిజిస్టర్ గారికి తెలుసు అందరికీ తెలుసు అంటే అతనికి ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఎవరైనా సపోర్ట్గా ఉన్నారంటారా వీసీ గారికి తెలిసిన ఆయన ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు పైగా అతనికి డీన్ కూడా ఇచ్చారు నేను అదే చెప్తున్నాను అతనికి డీన్ కూడా ఇచ్చారు ఇచ్చేసి ఆయన యొక్క బోగాతం తెలిసి అంటే తీసేసారు మళ్ళా ఎప్పుడైనా యూనివర్సిటీలో ఇలాంటి పరిస్థితులు చూస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచి నెలకున్నాయి నేను చూడలేదు నేను 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 గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను నేను ఇరవై ఐదు పిహెచ్డీలు ఇచ్చాను ఐదు ఎంఫిల్ ఇచ్చాను దాంట్లో పదిహేను మంది లేడీస్ ఉన్నారు ఎవరు కూడా ఎటువంటి నా మీద కంప్లైంట్ లేదు నా దగ్గర ఒక ఇరవై మంది పిహెచ్డీ స్కాలర్స్ ఉన్నారు సక్రమంగా హాయిగా జరుగుతూ ఉంది ఇలాంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ కోటాలో వచ్చిన ఈ ఘటక లాంటి కూడా తప్ప నాకు అది కూడా నేను గైడ్ సంతకం పెట్టారు ఎప్పుడూ కూడా అతను జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు నేనేం చేస్తానండి ఉజ్వల్ ఏ యూని వేదికగా చేసుకొని చేస్తున్న ఈ పిహెచ్ జరుగుతుంది కోటల్లో ఖచ్చితంగా జరుగుతున్నది కోటల్లోనే ఉంది వ్యాపారం కోటల్లోనే ఉంది కోటలు నష్టపోతామని కూడా అధికారులు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు proper legal authority we have a full believe on law so nothing will happen to me i know because i have What not done exactly anything happened, sir? your wife has complained to ncw ha huh. why uh, the allegation is made that uh, i am not telling you right now because whatever she said before the national women commission they have communicated to university university started investigation university authority already called uh, my wife she replied and she did her completed her thesis thesis has been submitted and her uh, panel has been not been sent by the hod till now to uh, university thesis submission on 1st february till now panel has not submitted because of non submission of panel her thesis has been struck in the depart university it has not gone for adjudication that is only the main grievance and root cause of the grievance as she has put before ncw i am no one to say neither she will say at this moment because ncw is a national authority and they will do justice for the women and justice for the women empowerment which also state government state chief minister always want justice for women empowerment i think one woman done her work and submitted thesis she should not be deprived you didn't come in a proper way you shouldn't follow the procedure also then how could we expect uh, that this is uh, panel should be submitted she is uh, he is asking that i do not know sir university authority will decide on that no if university received this is university give the uh, receipt there is a system to accept the thesis and give the receipt university will decide i am no one to say on that she is selling your uh, you are selling phd this year you are uh, Uh, admi- you are interfering in admissions and you are interfering in uh, entire university you know, internal affairs and uh, phd i can't say uh, i can't i say. can't say to you you because i am no one in the university authority and whatever allegation he has given for me it is false allegation authority are there authority will decide it how could be you as a dean as a private person he is asking sir. that is not my business to become a dean neither it is not my authority to make myself as a dean yeah, yeah. it is university authority if they decide they have given the duty i have taken over the duty they do you think it is my fault to take over a duty no, no. university authorities uh-huh. uh, they also 
you purchased them and you are um, doing whatever you want here see that if you say you have to prove it i am a defense person i do not have money to purchase someone okay if somebody say does not mean that is correct allegation is allegation he has to prove it if he cannot prove it if he says so many things it is his problem i am no one to justify on this university have a very good vice chancellor very respected register they will do they will say he is also alleged that he also supplied liquor for that this is conference also that is false allegation vc sir also know about it vc sir is very good person we know about it so Purely false. Purely false. See, where I am from, that background I am from. Says where there is no caste, no religion practiced. What exactly? We do not know. Hmm? What exactly? No, you are here. Adjunct professor, Center for Defense Studies, an academic advisor, Defense Joint Education Research Program. Earlier, what was you? Defense. Earlier, I was in time from PSU directly. Okay, don't question me further. Neither I am interested. You are catching me. That is why. And don't go to my residence side also. Yeah, I came to know to so many because, people gone there. Yeah, yeah. Uh, that is not correct. No, sir. If I ask you for any justification, you come. I didn't ask. If somebody given some allegation, we have a university authority. We have a legal authority. We are replying them. Private affair, boss. Yeah. This is university's prestige issue. Ah, uh, prestige answer. issue. That university, That's why university, we came. We university. We have to get That's the clarity from there. him. Yes. That's why. In not your private affair. University, right? university authority is there to justify. I am the one to justify. That's okay, but you are not. You are saying that you are not hmm. asking questions. You are. You, are, you could not ask questions. You yes, Ujjwal ji, actually, you you have have to to Mr. Sachin Narayan wants answer. to approach Governor uh, for this issue. So, what's your next plan? What is you? What's your next plan? Nothing. I don't have any plan. Hmm. Whoever uh, go before uh, court of law or go before <laughs> university authority, I have already replied them. That's all. If my wife being affected, she has a right to go anywhere. Okay. Thank you.